。Hello， 大家好，我是阿星。阿星现在在广西的柳州。呃，今天这期视频呢，咱打卡一下柳州的夜市。那讲到柳州啊，夜市文化是非常的丰富，那大大小小有很多。那今儿我来的这个夜市呢，在当地是非常有名的，老牌夜市十几年了，叫做胜利烧烤城。但是啊，他说是烧烤，其实吃的更多的，大家来这儿就两个食材，一个呢就是鸭脚，还有一个呢就是田螺，就是螺丝。今天呢，咱尝一尝，走着。这个季节来呢，因为太冷了啊，不是旺季，但是现在人也不少。咱吃啥来？看三家店连着臭豆腐、鸭脚包，还有豆浆。这豆浆、油条一般都是早餐啊，但是柳州人呢是晚上也吃，尝一尝来。豆浆怎么卖的？三块五。三块五，油条嘞？也是三块五。来上三根油条，然后一碗豆浆。给我来一个这个螺丝鸭脚包，嗯，再来一个炒鸭脚，再来个炒石螺，石螺是是小的是吧？呃，这个里头是大的是吧？这个要大有小的，这个要大的。来吧，那那就这样子，这个里头要小的，我炒大的，大的肉吃的过瘾是吧？要辣一点，能吃辣吧？再来一个炒面吧。炒面是吧？嗯，行。好，菜就上齐了，太丰盛了！螺丝鸭脚堡，这个是炒田螺，这个是炒鸭脚，还有个炒面、臭豆腐、豆浆、油条。哎呀，今儿就不过了啊！但是呢，你闻起来还要看起来，全是螺蛳粉那个味儿，里边都是酸笋。吃之前呢，先喝点豆浆啊，哇，非常的甜，晚上喝豆浆太有意思了，泡一泡。嗯，超级酥。看这个油条有多酥啊，一戳就知道了，脆脆的，里头是空空的，这种口感最棒。嗯
。为啥柳州人晚上爱喝豆浆、吃油条呢？这不是他这家店啊，整个柳州有很多地方啊，都是，而且是只是晚上买的，比如说七点钟开门，卖到凌晨。这就是因为啊，它柳州是个工业城市。那以前的时候有个传统，很多人上夜班。那上完夜班之后呢，到了后半夜，然后吃这个呢就跟早餐一样。所以说呢，这个传统就留到了现在。再尝这个臭豆腐，夜市必备啊！为啥点这个臭豆腐呢？就是它这个做的和我以往见到的还不太一样，是这种圆的，而且非常多的汤汁，看着挺有食欲。泡点汤。哇！呵呵特别辣，非常的呛，汤汁味道太棒了。这个味道呢，就是柳州版的臭豆腐，吃臭豆腐跟吃螺蛳粉里头那个豆泡一样。嗯，最后出锅的时候呢，还浇了一些红油上去，非常的辣。我发现柳州啊，虽然说来到了南方，虽然说在广西啊，吃啥都是重口味啊。这个汤啊，泡油条肯定好吃，一绝。这泡油条应该比臭豆腐还好吃，这叫捞汁油条。柳、嗯、州人啊，对三种食材是迷之热爱，一个就是螺，一个就是鸭脚，还有呢就是里头的酸笋。你看这个是螺，这个是鸭脚，这个呢是螺和鸭脚的宝，全部都是这三种食材。咱先吃这个螺。这个是大田螺，个头非常大啊、哦，上面还有一些紫苏叶、紫苏，然后酸笋提味哇，一口汤啊！大田螺这个肉也大，哇，这底下黑的不能吃啊，给它弄断。这么大一个，最后再蘸点这个汤汁，哇、哦，一个字鲜。一口鲜汤，再挑一个个头最大的，这个大，跟个鸡蛋一样。这个田螺呢，它的壳啊特别的薄，你看能看到，这都烂了，然后一扎这个肉就出来了，这么大一块肉，一定要多蘸点这个汤汁。但是老柳州人吃螺啊，可不用牙签啊，这个就业余了，用啥嘞？用这个回形针，而且要把这个回形针掰直，啊，太有意思了。这都是美食文化啊！现在没人这么用了。那以前的时候牙签比较紧缺，就这样子。以前卖螺啊都是这种街头的小贩，那大家蹲在这儿就这么拿这个回形针吃。那吃完之后呢也不洗，也不洗怎么消毒嘞？就插在这个浆上，就这样。插在这个浆上，我这个浆呢是有点小，人家是这么大一块浆，然后插的密密麻麻的。你吃完啊，我吃完，不管谁吃完，往上一插，这就算消毒了。好家伙！但是插完呢有点这个浆味儿。带点这个姜味，咱再尝一尝，是不是更好吃？拿这个针扎出来的肉是不是更香？嗯，你还别说啊，姜味十足。说到吃螺呢，柳州人是迷之热爱啊。那我就好奇，为啥这人这么爱吃螺呢？为啥螺蛳粉能在这诞生呢？我上网搜了搜，哎，还真让我搜出来了。这的人啊，爱吃螺是刻在美食基因里头的。两万多年前啊，这人就开始吃螺了。它这儿呢有个洞啊，叫白莲洞遗址，在里边呢两万多年前出土的这个石器时代的这个原始人，原始人呢就吃了很多这螺，全部都把这个肉都刻完了，当地叫撩啊，对，就是撩，撩完了，然后满地的就是螺，那个螺呢也成了化石了。这些石器时代的人呢叫柳江人，和北京猿人这个时期差不多，你看这有历史吧？吃完这个大的呢，然后再吃这个小的，哎，这就好奇了，为啥一大一小呢？这个叫石螺，这个叫田螺，顾名思义啊，田螺长在田里。这个石螺呢，一般都在河边，在那个石头上吸附在石头上。螺蛳粉为啥好吃啊？用的就是这个石螺，可不是这个啊，因为这个小的螺呢更鲜。咱还是用咱这个专用回形针啊。你看这个肉就小多了，虽然小呢，但是味道确实更鲜一点。为啥我有种错觉啊？就是来到柳州吃螺，好像比在其他地方好吃。螺丝鸭脚包啊，吃完螺丝呢，里头还有鸭脚。这个味道我想说，就是一锅螺蛳粉，那煮点粉进去就直接可以吃。这个鸭脚呢是先炸过以后，然后再炖的
，非常的酥烂，骨头都能嚼碎。因为这个鸭脚太好吃了，而且你去其他城市啊，也吃不到这样的烹饪方式。所以说呢，我又点了一个酸笋炒鸭脚，大量的酸笋、辣椒，然后这个就是鸭脚，他把这个鸭脚剁开了，是不是非常诱人？大家注意看啊，这个鸭脚，观察仔细的朋友能看出来，这个皮没去，这就是当地的特色，柳州的特色。你在其他地方吃啊，它其实这个鸭啊，有一层这种薄薄的金黄色这个皮，要把这个皮去掉，然后才能吃，这是外地的这种做法。来到柳州啊，就从来不去皮，估计这当地柳州人啊，喜欢这个脚气味，哎，不是不是，开个玩笑，就是因为呢，人家烹饪方式不一样，把这个鸭脚洗净以后啊，然后在锅里炸。炸完之后呢，再放在冰水里头一冰，然后呢就起了这个酥皮。这个酥皮呢泡在这个汤汁里头啊，能吸收大量的汤汁，味道非常浓郁。这都是技巧，这个味道更浓，属于这个味道三倍酸辣味。在没来柳州之前啊，我都不知道我那么爱吃鸭脚。<笑>不光是鸭脚和螺丝，万物配酸笋都好吃。比如说油条，你为啥点这么多油条？就是为了这个汤，不能把这个汤浪费了。这我感觉比螺蛳粉好吃。嗯，这阿星到底是北方人啊，还是爱吃面食？来了没几天就抛弃螺蛳粉了。绝绝绝！再来点这个汤。这都还有豆泡，还有鹌鹑蛋，又是猪肺，哦，还有芋头，荔浦芋头。再浇点这个汤。哇，这芋头都很入味。我给老板说，我能吃辣，给我多加点。你看，给我加了那么多，红红的，全是小米辣。来到南方啊，吃炒面啊，就是这样的面，方便面。这可不是北方那种面。配点这个酸笋，酸笋配炒面。坐在柳江边的亭子底下，看着这个夜景啊，哎呀，我感觉整个柳州都是我的，就有这种感觉。你看两边有很多人在这唱歌，有点两岸猿声啼不住，哎，不是不是猿啊，这两岸人声人声啼不住。哎，唱了唱。柳州这个城市呢，我觉得特别的宜居，当然它也被每一年都评为中国十大宜居城市。当你把中国转的差不多的时候。
在我的心中有那么几个地方都适合隐居。你像云南、贵州、广西，还有海南。为啥呢？咱就不说别的，就仅凭一点：冬天的时候没有雾霾，空气清新，而且柳州我看水质也挺好的，那柳江也很清澈。柳州是个好地方，大家没来过的一定要来一来，看一看风景，尝一尝美食。好，那就这样，我就不走了，多看一会儿。